அடுத்து கம்பைண்ட் பெண்டிங் அண்டு டார்ஷன் ஸோ இந்த டாப்பிக்கை ரொம்ப வந்து முக்கியம் இது பேஸ் பண்ணி நிறையா கொஷின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டே இருந்திருக்குது ஸோ அந்த கம்பைண்ட் பெண்டிங் அண்டு டார்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ ஸோ இப்போ ஷாஃப்ட் வந்து இந்த டார்க்கை வந்து ட்ரான்ஸ் டார்க் இல்லைனா வந்து பவரை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அது டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது அந்த ஷாஃப்டில் வந்து என்ன கிரியேட் ஆகுதுனா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது இப்போ அந்த ஷாஃப்டில் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கிரியேட் ஆக இருக்கும் போது அட் த சேம் டைம் என்ன வந்து கிரியேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா பெண்டிங் மொமெண்ட்டும் வந்து இந்த கிராவிட்டினால் இந்த ஷாஃப்டில் வந்து பெண்டிங் மொமெண்ட்டும் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ இப்போ பெண்டிங் மொமெண்ட் இந்த ஷாஃப்டில் வந்து கிரியேட் ஆகிறனால அந்த பெண்டிங் மொமெண்ட்னால என்ன ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டெவலப் ஆகுதுன்னு பார்த்தனா பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வந்து அந்த ஷாஃப்டில் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது இந்த ஷாஃப்டில் என்னென்னலாம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் கிரியேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கிரியேட் ஆகுது பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்போ டிசைன் பர்பஸ்க்காக அது வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா டிசைன் இந்த ஷாஃப்ட் வந்து டிசைன் பப் டிசைன் பண்ணும்போது ஸோ அது சில ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா ப்ரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறாங்க மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த ஷாஃப்ட் வந்து டிசைன் பண்ணுறது பர்பஸ்க்காக இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ இந்த ஷாஃப்டில் வந்து ப்ரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் பெண்டிங்னாலே டார்ஷினாலே வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ அப்போ அந்த அதில் கிரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த மேக்ஸிமம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் மேக்ஸிமம் ப்ரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்ன ஃபார்ம்லான்னு பார்த்தோம்னா சிக்மா மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ சிக்மா பி ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் சிக்மா பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டவு ஸ்கொயர் இது வந்து மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அதே மாதிரி பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ மினிமம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் மினிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு ஃபார்ம்லான்னு பார்த்தோம்னா சிக்மா மினிமம் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ சிக்மா பி மைனஸ் ரூட் ஆஃப் சிக்மா பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டவு ஸ்கொயர் அப்போ சிக்மா பி அப்படின்றது பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இண்டியூஸ் இந்த ஷாஃப் டியூ டு பெண்டிங் மொமெண்ட் எம் டவ் அப்படின்றது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இண்டியூஸ் இந்த ஷாஃப் டியூ டு ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் டி ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரெண்டு மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்டு மினிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அதோட ஃபார்முலா அடுத்து ஷாஃப்டில் வந்து இந்த பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதோட ஃபார்முலான்னு பார்த்தோன்னா சிக்மா பி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ எம் டிவைட் பை பை டி கியூப் அதே மாதிரி ஷாஃப்டில் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதுக்கு ஃபார்முலான்னு பார்த்தோன்னா டவ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் டி டிவைட் பை பை டி கியூப் இது ரெண்டுமே வந்து ஷாஃப்டில் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் அண்டு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டெவலப் ஆகக்கூடிய ஃபார்முலா ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை தான் அந்த சிக்மா பி அண்டு டவ் இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம இப்போ எதில் சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம்னா மேக்ஸிமம் அண்டு மினிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்முலான்னு பார்த்தோம்ல ஸோ சிக்மா மேக்ஸ் சிக்மா மினிமம் ஃபார்முலா ஸோ அதில் வந்து இந்த சிக்மா பி அண்ட் டவ்வோட வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ சிக்மா பி மேக்ஸ் வந்து எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இதுதான் வந்து அதோட ஃபார்முலா சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை பை டி கியூப் இன்டூ எம் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்முலா அதே வந்து மினிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்முலா சிக்மா பி மினிமம் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பை பை டி கியூப் இன்டூ எம் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் இது ரெண்டும் தான் வந்து இந்த சிக்மா பி அண்ட் டவ்வோட வேல்யூவை தான் வந்து நம்ம இந்த மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ஃபார்முலாவில் வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி அது திருப்பி நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் அண்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட் அதே மாதிரி ஈக்குவல் அண்ட் ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வந்து இருக்குது ஸோ அந்த ஈக்குவல் அண்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட் அப்படின்றது என்னென்ன ஸோ இதான் வந்து அதோட ஃபார்முலா ஒன் பை டூ இன்டூ எம் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் வந்து ஈக்குவல் அண்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட்டோட ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஈக்குவல் அண்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட்டை எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்கன்னா எம் சஃபிக்ஸ் இ அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவாங்க அப்போ ஈக்குவல் அண்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட் இஸ் டிஃபைன் எஸ் த அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து இந்த பெண்டிங் மொமெண்ட் எப்படி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா சேம் டென்சல் அண்டு சேம் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த பெண்டிங் மொமெண்ட்டை அது எதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஆஸ் ஆக்சுவல் பெண்டிங் மொமெண்ட் ஸோ ஆக்சுவல் பெண்டிங் மொமெண்ட்டில் வந்து எப்படி இருக்குமோ அது போல்
பெண்டிங் மொமெண்ட் ஃபார்ம்லா அதே மாதிரி ஈக்குவல் அண்ட் ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் ஃபார்ம்லா எல்லாம் வந்து பார்த்தோம் ஸோ இப்போ பார்த்த ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாமே வந்து எந்த ஷாஃப்ட்னு பார்த்தோன்னா சாலிட் சர்க்குலர் ஷாஃப்டோட ஃபார்ம்லாஸ் இதே வந்து இதுலேயும் வந்து என்னென்னா ஹாலோ சர்க்குலர் ஷாஃப்டோட ஃபார்ம்லாஸும் வந்துருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஹாலோ சர்க்குலர் ஷாஃப்டோட ஃபார்ம்லான்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டர் கேபிட்டல் டி இன்னர் இன்டர்னல் டயமீட்டர் கேபிட்டல் இன்டர்னல் டயமீட்டர் வந்து ஸ்மால் டி அப்போ மேக்ஸிமம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் மேக்ஸிமம் ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா பி ஈக்குவல் டூ அதில் ஃபார்ம்லான்னு பார்த்தோன்னா இதான் வந்து இதோட ஃபார்ம்லா சிக்ஸ்டீன் டி டிவைட் பை பை டி பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஸ்மால் டி பவர் ஃபோர் இன்டூ எம் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் அடுத்து மினிமம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா பி மினிமம் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் டி டிவைட் பை பை இன்டூ டி பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஸ்மால் டி பவர் ஃபோர் இன்டூ எம் மைனஸ் ரூட் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டவ் மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் டி டிவைட் பை பை இன்டூ டி பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஸ்மால் டி பவர் ஃபோர் இன்டூ ரூட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ஒரு மா ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து வேரியேஷன் வந்து இருக்கலாம் டியில் வந்து வேரியேஷன் வந்து இருக்கலாம் ஸோ அதனால் கரெக்டாக வந்து எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எழுதி வச்சு அந்த ஃபார்முலாஸை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மெமரி பண்ணி தான் வந்து ஆகணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அதனால் இதை வந்து கொஞ்சம் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் கூட மார்க் வந்து போயிடும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஈஸியான டாபிக்ஸ்லாம் வந்து மார்க் நல்லா கெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கரெக்டாக எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சு படிச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அடுத்து இந்த டார்ஷனில் எப்படி ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அப்போ முன்னாடியே நம்ம வந்து சொன்னது தான் இந்த டிசைன் பர்பஸ்க்காக வந்து மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ இந்த டார்ஷனில் வந்து எப்படி ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ இந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் சாலிட் ஷாஃப்ட் ஸோ அப்போ இந்த சாலிட் ஷாஃப்டில் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி வந்து டோட்டலாக ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்குது அதை வந்து டி டயமீட்டர் வந்து கேபிட்டல் டி எல் லென்த் வந்து எல் ஸோ அப்போ அதோட ஃபார்ம்லான்னு பார்த்தோன்னா சாலிட் ஷாஃப்ட் ஃபஸ்ட்டு சாலிட் ஷாஃப்ட்டுக்கு வந்து பார்த்துடலாம் அப்போ சாலிட் ஷாஃப்ட்டுக்கு ஃபார்முலா வந்து இந்த ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஃபார்முலா டார்ஷன் ஸ்ட்ரெயின் டார்ஷனல் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஃபார்முலான்னு பார்த்தோன்னா யூ ஈக்குவல் டு டவ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் சி இன்டூ வால்யூம் ஆஃப் ஷாஃப்ட் ஸோ இந்த வால்யூம் ஆஃப் ஷாஃப்ட்டுக்கு தான் வந்து இந்த ஃபார்முலா வி ஈக்குவல் டு பை பை ஃபோர் இன்டூ டி ஸ்கொயர் இன்டூ எல் இது வந்து ஹாலோ ஷாஃப்ட்டுக்கு என்னென்னு பார்த்தோன்னா யூ ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி எப்போவுமே நம்ம வந்து கேபிட்டல் யூவில் தான் வந்து டினோட் பண்ணுவோம் அப்போ டவ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் சி இன்டூ கேபிட்டல் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை கேபிட்டல் டி ஸ்கொயர் இன்டூ வால்யூம் ஆஃப் ஷாஃப்ட் ஸோ இது வந்து ஹாலோ ஷாஃப்ட்டுக்கு இது வந்து சாலிட் ஷாஃப்டோட ஃபார்முலா அடுத்து இப்போ தின் ஹாலோ ஷாஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வந்து இருக்குது ஸோ அது என்னென்னு கேபிட்டல் யூ ஈக்குவல் டு டவ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ சி இன்டூ வால்யூம் ஆஃப் ஷாஃப்ட் ஸோ இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் முக்கியமான ஃபார்முலா இது வந்து இந்த மூணு ஃபார்முலா எதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா இந்த டார்ஷனால் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி டியூ டு டார்ஷனோட ஃபார்முலா வந்து இந்த மூணு ஃபார்முலாஸ் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த ஷாஃப்ட் வந்து சீரீஸாக வந்து அடிக்கியிருந்தாங்கன்னா எப்படி அதே மாதிரி ஷாஃப்ட் வந்து பேரலாக வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எப்படி அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த காம்போசிட் ஷாஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா காம்போசிட் ஷாஃப்டாக வந்திருக்கும் போது ஸோ இந்த காம்போசிட் ஷாஃப்டில் வந்து இப்போ சம்டைம்ஸ் டூ ஷாஃப்ட் வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சீரீஸாக வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஷாஃப்ட்லேயும் இந்த ஷாஃப்ட் எப்படி ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணால் சேம் டார்க் ஸோ வந்து ஷாஃப்ட் வந்து ஒரே அளவு டார்க்கை தான் வந்து ரெண்டு ஷாஃப்ட்லேயும் வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுது அப்போ இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் வந்து இதில் வந்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா இந்த சம் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் ஆஃப் த டூ ஷாஃப்ட் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரெண்டு ரெண்டு ஷாஃப்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் வந்து ரெண்டு சம்மு அதை வந்து சீரீஸாக வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதான் வந்து இதில் ஃபார்முலா இதான் வந்து தீட்டா ஈக்குவல் டு தீட்டா தான் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட்டு அப்போ ரெண்டு சம் ரெண்டு ஷாஃப்ட்ன்றனால தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா டூ டிவைட் ஈக்குவல் டு டி எல் ஒன் டிவைட் பை சி ஒன் 
of the shaft and the resisting torque is at the other end of the shaft so eppadi the shaft vandu ipa parallel ah arrange panirukkum bodhu indha shaft oda junction la driving torque vandu apply pannuvaanga adhe maari indha shaft oda other end la vandu resisting torque vandu apply panirupaanga and the angle of twist vandu is same for each shaft so vandu ovvoru shaft kume vandu angle of twist theta value vandu same ah da vandirukum ஆனால் அந்த அப்ளை டார்க் தான் வந்து என்னென்னா டிவைடட் பிட்வீன் டூ ஷாப்ஸ் ஸோ வந்து அப்ளை டார்க் தான் வந்து டிவைட் ஆகும் ரெண்டு ஷாஃப்ட்டுக்கு நடுவில் ஆனால் ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் வந்து சேமாக தான் வந்திருக்கும் எல்லா ஷாஃப்ட்டுக்கும் அப்போ தீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டு தீட்டா டூ அப்போ டி ஒன் எல் ஒன் டிவைட் பை சி ஒன் ஜே ஒன் ஈக்குவல் டு டி டூ எல் டூ டிவைட் பை சி டூ ஜே டூ அப்போ டி கேபிட்டல் டி ஈக்குவல் டு டார்க் ஒன் ப்ளஸ் டார்க் டூ ஸோ அப்போ சி ஒன் ஈக்குவல் டு சி டூ ஏன்னா ஷாஃப்ட் ஆர் மேட் ஆஃப் சேம் மெட்டீரியல் அப்போ சி ஒன் ஈக்குவல் டு சி டூ ஸோ அப்போ டார்க்கோட ஃபார்ம்லான்னு பார்த்தோன்னா டி ஒன் டிவைட் பை டி டூ ஈக்குவல் டு J1 L2 divide by J2 L2 டூ ஸோ தான் வந்து இந்த ஷாஃப்ட்டை வந்து பேரலாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கும் போது இந்த மாதிரியான ஃபார்ம்லாம் வந்து க்ரியேட் ஆகும் இதுதான் வந்து ஷாஃப்ட் வந்து சீரியஸாக இருக்கும் போதும் சரி பேரலாக இருக்கும் போது இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் ஸோ அப்போ இன்னி கிளாஸில் நம்ம வந்து இந்த டார்ஷன் ஆஃப் ஷாஃப்ட் பற்றி டாப்பிக்கை பற்றி ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் வரக்கூடிய எல்லா ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப வந்து முக்கியம் அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஈஸியாக தான் ஃபார்முலாஸ் தான் கண்டிப்பாக வந்து தனியாக இதை வந்து ஃபார்முலாஸ்ன்னு போட்டு இந்த ஷாஃப்டோட ஃபார்முலாஸ்ன்னு போட்டு தனியாக வந்து ஒரு பேப்பரில் வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ இன்னைக்கு கிளாஸில் இந்த டார்ஷன் ஆஃப் ஷாஃப்ட் அப்படின்ற இந்த டாப்பிக்கை ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணியிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம இந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலில் அடுத்த டாப்பிக்கோடு உங்களை வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ